ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಟು ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಓನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ ಈಸ್ ಪೇವಿಂಗ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ರೀಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಕಾರ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇದು ಕಾರ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಗೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ಪೋಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿ ಓ ಪಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಫೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇ ಕೇ ರೋಲ್ ಇನ್ ಲೀಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರಾಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಓ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೆವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಮುಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಮೇಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ
ಇನ್ ದಿ ಏನಾರು ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಐ ಪಿ ಪಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ವಿತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಾಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ನಂತರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರೊಳಗಿದೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಾಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹವ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ನೀಡೆಡ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೇಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟ್ ದ ವೆನ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್